，快走了。来。你爸那意思你是明白了吧？听明白了，这不把我们俩往绝路上赶吗？那你还这么开心？行了，别生气了。要不咱们还是找华姨帮帮忙，让她给你爸做做思想工作吧。没用，现在找谁都没用。他不能就这么坐以待毙呀、啊！你爸这样三天两头来查一岗，这谁受得了啊？你着什么急呀、啊？我没放大招呢。哟，你还有大招呢？嗯，但我这招太损了，嗯，还不能跟你说。那你准备什么时候放呀、啊？过两天。哎呀，老唐啊，这可是你逼我的呀！干嘛呀？我爸都走了，走。哎，你真的以为你爸走了就安全了吗？说不定医院里面到处都是他的眼线。你不怕，我还怕呢。你小子。一些资料我刚下载下来，还没来得及翻译，你先将就看着，其他的我再帮你找一找。就想再问问您，您真的没有喝汤吗？确定没有不舒服？没有，你们都问了多少遍了，我没喝蘑菇汤，没喝。你们赶紧救救我孙子，老缠着我干什么呀？哎，我去卫生间洗把脸，麻烦你照顾一下小斌。你说你也是，大晚上跑这儿来干嘛呀？我就是觉得不对劲，哪儿不对劲啊？叶医生都问了那么多遍了，他说他没有喝蘑菇汤。你看看爷爷那脸色，而且他的手就一直在抖。那当然了，他就这么一个孙子，命悬一线，他手能不抖吗？哎，你就别疑神疑鬼了。要是当医生都像你这样，那不都得累死啊？赶紧回去睡吧。行，那我先回去了。赶紧回去，有什么事你赶紧跟我说。
。我说你这大晚上的，你睡不睡觉啊？哎呀，我呢，越想越不对呀、啊。佳佳跟我说，是他主动约姓申的，说让他帮忙出主意。医院里那么多医生，为什么一定要找他呀？我看他们没断呢。你这是自己给自己添乱。你想想，他俩都好了四年了，能说断就断吗？佳佳是这种人吗？啊？你干嘛不早点跟我说啊？哎呦，我早跟你说，早早跟你说，你不天天晚上睡不着，落大饼吗？哎呀，我都是为了女儿好啊。佳佳是这么想的吗？哎，你去哪儿？我去隔壁睡，你自己烙大饼吧。哎，哎呀，一个个都这样，哎呀，没有一个有良心的。小斌，小斌，孩子怎么？儿子，儿子，你这是怎么了？孩子吗？我对不起你。你怎么照顾的他？你给他吃什么了你？我就给他喝的蘑菇汤。蘑菇？你不知道很多蘑菇都有毒啊！你干嘛给他吃那个呀你？你这这……行了，别在这吵架。爷爷，您先出去吧。哎，孩子妈妈，您冷静一点，孩子需要安静。哦，好好。那我儿子现在怎么样了？他脱离危险没有？你放心吧，孩子现在状况已经稳定了。啊，这就好。行，那你陪孩子吧。谢谢，谢谢。护士，我想问一下，刘医生的诊室在哪？嗯，在那边。你我就可以了。谢谢啊。走吧，走吧。哎，慢点啊。谢谢啊，叶医生。啊。观察十二床的情况，如果没有反复的话，下午就可以办理出院手续了。好的，我知道了。看见唐雨佳了吗？他他去给小斌爷爷抽血化验去了。他搞什么呀？你说。哎，啊，叶医生，你看这怎么办呢？怎么了？独立病房的，二家属不肯交费，这催款通单都下来好几回了。好，我知道了。小斌妈妈，麻烦您出来一下。是这样的啊，小斌昨天送的急诊还没交费呢，呃，这个是欠费的通知，您务必今天把费用交上。我孩子还没救好呢，这钱我不能交。小斌的情况确实比较严重，我们也尽力了，但是这笔费用您必须要交上，否则小斌的用药我们是取不出来的。我不管，大夫，我家还有老房子，我卖了就换钱。小斌那药不能停。大爷，您没事吧？大爷，大爷，大爷，你怎么了吧？来人，有人吗？要是啊，爷爷体内有很高的鹅膏毒素，快呼叫急诊。好，我来这是。检测出来，小斌爷爷的体内也有恶搞毒素，而且浓度非常高。人呢？昏迷了。
存在强求。要是我早点能想出办法，把他的血液拿去检验，就根本没有这回事儿。老公，我真的特别笨。你已经做得很好了，不要太自责。心电和血压都正常，嗯，不过体温偏低，嗯，还得时刻关注着。好，小斌，小斌，儿子，大夫，我儿子醒了。小斌，知道这是急吗？一，小斌，妈不放心。孩子应该没什么太大问题。好，好，好，好，也不能掉以轻心，就怕反复。好的。嗯。妈妈，爷爷呢？爷爷。来，最后一口。好嘞。今天我大宝贝儿啊，表现的真好。来，好嘞。奶奶，今天天气怎么样啊？挺好的呀。奶奶，你不用担心我，虽然我看不见了，但是我还能感受得到。你能感受到什么呀？有人来了，是唐姐姐吗？啊，来，快坐。小蕊，今天好吗？挺好的呀。嘿，姐姐给你带来个礼物，摸摸看，好玩吗？嘿，好玩吧？唐姐姐，哎，你会是一个好医生。小蕊为什么会这么说？今天早上醒来，我就明白了一件事：虽然我看不见，但这一切都还在。就像你那天带我去坐摩天轮，让我闭上眼睛感受的一样。唐姐姐，你不用担心我。虽然我做不成医生了，但是我还有很多事可以做。我钢琴都过九级了，你知道吗？哇，这么厉害呀、啊！我以后会是一个了不起的钢琴家。我会弹很多好听的曲子，我还要把这些曲子弹给那些跟我一样失明的小朋友们听。你们会在我的曲子里听到很多好看的颜色。你们信吗，傻孩子？钢琴怎么可能弹出颜色呢？我信。嗯老师，啊，你刚找我哦，下班之后麻烦你帮我接下孩子，我临时加点手术。好的，我知道了，谢谢啊。一会儿给小兵擦个血，等家属来了，跟他说可以给孩子吃点适当的零食。嗯，好的，叶医生，我知道了。医生，今
，钱我已经都交了，你赶紧给我儿子用药。药我都已经用上了，您放心吧，一会儿给孩子进点药水。好，谢谢医生。妈妈，哎，爷爷呢？爷爷，爷爷已经不在了。爷爷，爷爷。哎，叶医生，十二床没有反复，是不是可以出院了？小病爷爷走了，看见唐雨佳了吗？呃，下午来送了一回石床的化验报告，之后就没看着了。老师说再见，老师再见，小好再见，再见啊，老师，拜拜。怎么样啊，玩的开心吗？想申鹤哥哥了吗？伤，也一样会绝望。我们都一样，一样会彷徨，一样想要伪装，也一样会坚强，一样要坚强。想去流浪。
嘲笑，对昨天失望，怀疑过要去的地方。我们却未停下脚步，继续往前闯。勇敢是最后的倔强，一路上我失了阳光，我们都一样。老师，你怎么不说话呀？你想让我说什么？别骂我吧！我为什么要骂你？是我能早点想出办法，把小兵爷爷的血拿去化验，他不会死。如果一定要问起的话，是不是也应该算上我？你为什么没发现？我倒是一直在问他，他始终不肯承认。你也知道，当时小兵的情况那么严重，随时都有生命危险，我不可能拖着他去检查。你可以的，你要再坚持一下，你可以。因为我心里不难过呀。当小兵问我为什么救他不救他爷爷的时候，你知道我心里有多难过吗？小兵他是活过来的，可是我却没有一丝一毫的成就感，你明白吗？
你才做的医生几天啊？现在你是不会明白的，终有一天你会知道。作为一名医生，有的时候在失败中所获得的，比在成功中所得到的更多。医生不是神，他不是万能的，我们没有办法去预见未来。如果你想清楚，就一定要坚持下去。母亲会死。一个好好的孩子也有可能被卡车碾过。我们在帮助他们的同时，也会给自己带来痛苦。医生是要有同情心。但是不能被同情心所麻痹。你不能总是在责备自己。我不是一名好医生，不是一名好医生，你知道吗？还有好多人都在等着你，他们是因为你的存在而活着，你懂吗？为什么呀？你现在根本就不懂。要想成为一名真正的医生，那是一个很折磨人的过程，还有很多事情要等着你去经历。你会看着一个一个的生命，就这样离你而去，你却无能为力。你知道那种感觉吗？那才是真的让人痛苦。啊。行吧，那就好。那你赶紧回吧。行，那我就先回去了。嗯，谢谢啊，你客气了。老师，我跟您说点事儿。这个，你看小好这样天天住在医院，我觉得也不是特别合适。毕竟，医院里面到处都是些生病的孩子。哎，我也是没办法呀
，别着急，等我找到合适的阿姨，我就带她出去，总会有办法的。行，赶紧回去吧。行，那我就先走了，再见。怎么关机了？哎呀，今天怎么这么大的风啊！哎呀，您都站不稳了！哎呀，哎呀，你知道吗？你刚来的时候，好多人都说你像我。这怎么可能？您这么帅，你瞪我一眼，我都能吓尿了。有这么严重吗？有。不过呀，我今天看到你那股倔劲儿。的确有点像当年的我，嗯，别笑。就算今天咱们俩喝了酒了，不过从明天开始，我也不会对你心慈手软的。明白，走吧，走。哎，都到这儿了，再送我一脚吧。必须得把你送到宿舍呀。石星，石星，你怎么一个人在这儿啊？我觉得很闷。石星，你能不能陪我坐一会儿？行啊。那个，书读的怎么样了、啊？哦，对了。我昨天晚上又帮你找到一些资料，本来说今天送给你，但是楚老师他临时加来。不用问师兄，你不用再为我费心了。怎么了？我觉得我自己有时候挺傻的，我以为努力了就会被看到，其实别人就是吃一次饭。喝一次酒，效果可能比我无数个熬夜苦读来得更好。七星，你是不是听什么人说了什么话？啊？没有。七星，你听我说，咱们医生这行需要五年。七年甚至更长的时间来学习，然后通过无数次临床实验，最终熬炼成一名真正的医生。那医生究竟是什么？这个问题你有仔细想过吗？我的老师曾经说过，咱们每个人最终的终点都是火葬场，而我们医生的工作就是防止有人插队。咱们。是战士，手上是要握着真枪实弹的，这不是随随便便请客吃饭就能得到的。当你自己强大了，当你自己真正有能力了，你就是一棵大树。别说是风吹，就算再大的雷击，也不可能把你击倒，明白吗？我就是觉得。我觉得好累呀，师兄，我觉得我自己太不争气了。行了，七星，别再乱想了。你也算是经历过不少事情的人，这不过就是一点小波折而已。算不上什么，很快就会过去的
。这样吧，我先送你回去，你自己好好休息休息。嗯。走。我跟你讲啊，我就得吃那个榨菜肉丝面。还必须是街角那家，我都说了，给你打包回宿舍吃，你非得自己出来。不，我跟你讲，那个做面的那小哥哥长得特别帅。你可拉倒吧，你看谁你长得都帅。啊，怎么了，琪琪？好像崴了一下。崴脚了？这个地方？嗯，脚腕吧。是这儿吗？糖糖，啊，自己注意点啊。走吧，你自己小心。过来，哎，慢点，慢点，过来。怎么了？你看，嗯，什么呀？不是，我刚才明明看见你绅士哥跟他小师妹来着。这，不可能。哎，这就，哎，走啊。哎，我跟你说是真的，我真看见了，怎么一转眼就没了呢？你走开，我才不跟翘别人墙角的小妖精说话。我也没想跟你说话呀，我就是让你赶快把水喝了，赶紧喝，姐还得去做病例。我也不喝小妖精倒的水。哎，我问你，你到底喝多了吗？我怎么可能喝多呀？我千杯不醉。那我问你，到底有男朋友吗？有。像我这么美的人，怎么可能没有男朋友呢？少侠。说，是是是哪种类型的？